small island packed with lots of surprises. Yan ang Sikihor. The little island that could. Dahil ko na rin kasi ang karamihan sa mga inahanap ng mga turista at biyaherong gustong makalayo sa ingay ng syudad. Magagandang natural attractions. Fun activities. Interesting personalities. Yan, ito po ay yung chayotes. No? Chayote, then mga jalapeno, garlic, and onion. Ibang iba yan. <laughs> What's so different about Sikihor? It's not that touristy so far. Right. And at the right. atmosphere here is quite chill, chill. relaxed. Yes. After that sa uh, ulo, saka na ako siya kung... Ito na po yung nagiging may parang ganito ang pamunang mayari sa kanya pag hindi pa siya tapos. Yung parang ganito siya. And of course, gastronomic island specialties. A sleepy island paradise that's slowly waking up and getting ready to party. Tinadagsa ang... Mga pagkain dito. <coughs> Sorry, session na. Medyo na feel ko yung tropical vibe, local vibe. Sarap. Vieros, welcome to Sikihor. Sama kayo sa biyay ko. Manila, Dumaguete, Sikihor. Yan ang rutang tatahakin natin mula NCR. Sasakay ng aeroplano, babiyahe papuntang pier at sasakay ng ferry. Air, land at sea travel ang adventure natin bago marating ang Sikihor. Sa paglipot sa Sikihor, may ilang atraksyon na tila nagtatago in plain sight. Tulad na lamang ng salagdoong man-made Molami Forest na itinanim, may limampung taon na ang nakararaan. Madadaanan nito sa diversion route papuntang Salagdoong Beach. Isa pa ay ang Kang Isok House na sinasabing pinakamatandang bahay sa isla at pinagayahan ng disenyo ng isang sikat na resort sa Sikihor. Wala na nakatira sa bahay na to. Sa halip ay ginawa ng pahinga ng silong o ilalim nito. Kaya when in Sikihor, keep your eyes open. You never know what you might see or who you're gonna meet. Okay, so pabunta talaga tayo sa Zodiac Falls dito sa may kanan pero parang nakita namin may... Set up si Kuya at may ginagawang uh, sculpture. Kuya, kamusta po? Hello. Magandang uh, umaga po. po sa inyo. <laughs> <laughs> Matagal na po kayo na dito? Oo, oh, dito ako pinanganak pero may 2010 lang ako nagumpisa ng carvings. Hmm. Yung, yung ganito, yung Apo. sa sculptures. Tapos, ito yung mga ginagawa ko. Ito, ano to siya? Uh, Jimmy Lee na wood. Uh -huh. Ito yung ginagamit na pang furniture o pang gawang bahay. Pero ito yung mga tira-tira ng mga halimbawa yung mga, mga kinakat na malaking puno tapos may tira na mga trunks niya, mm -hmm. mga sanga. Ito yung ginagamit ko para hindi naman siya masayang pang ano. Meron ako dyan na ano, ito yung, ito yung mga ginagawa ko muna, yung mga... Yung mga... Emony parang... Uh, yung, kasi pag nag-layout ako, sa, sa ulo ako nag-umpisa. Ah, yan, kasi okay. marami siyang ganun eh. Ganyan siya. Tapos, after that sa ulo, saka na ako siya. Ito na po yung nagiging may parang ganitong pamunang mayari sa kanya pag hindi pa siya tapos. Ayun. Parang ganito siya. Kailangan muna siyang sandpaper tapos 
Pagkatapos nito, ito na siya. Ito? Ha, ito na siya, ito yung ba? mga black na yan. Ah, ito? Yun na yung pang final na ng final product ko sa ano. Masipag at madiskarte, ang mga katangian nito ang nakapagpapaunlad sa mga taong tulad niya. Ipinanganak daw na walang paa si Jerome, pero hindi ito naging hadlang para siya ay maghalang buhay. Bagkus, ginawa pa niya ito inspirasyon para lalong pagandahin ang kanyang mga obra. Ito yung commercial work na ginagawa ko. Ito yung mga yung masterpiece ko na ginawa na yung, yung treasure guard na yan. Ito parang parang galing sa dagat siya, no? Uh, para siyang Poseidon, pero wala siyang reference. Nilayout ko lang to sa papel, tapos... Ito siya. At, uh, ito siya. Oh, isang piece lang. <laughs> ito siya. Ito siya. Ito medyo mahirap to siyang gawin kasi six months. Dayan, meron, uh, meron siya. Siyang, ano? Ito siya, meron siya. Kabaong, kabaong uh, po ba yan? Kabaong siya. Kasi dati ang, ang istorya kasi dito yung mga treasure, nilalagay daw sa kabaong. Pero ah. nilagay ko lang siya ng ano. sa Lugnasan Falls. Ang Lugnasan Falls, ito yung pinaka, ano, 12? 13th. 13th falls, series of falls dito. Uh, actually, yung series of falls, ay tawag nila ay Zodiac Falls. From the Zodiac signs. So, you've got like 1, 2, 13. Ito yung parang pinaka mababang uh, falls. And usually, mga tao, from the highway, pwede nang dumiretso dito sa Lugnasan Falls. Uh, mag-swimming dito, uh, pwede tumalang from this uh, uh, podium or magaling doon at meron din silang, para kanina nakita nyo, gumagamit ng rope. So. dahil umunan kahapon, medyo rainy season na nga naman talaga. But, mas clear daw yung tubig. Kung meron mga nakatutuwang tourist attraction at mga tao na nakatago in plain sight, meron namang mga pagkain na masasarap pero kailangan mo munang magpagod ng konti para mahanap. Tulad ng ginataang manok na nilagyan ng local mint leaves, ang kinilaw na ito na hinaluan ng oregano at marami pang ibang pagkain na may kakaibang yummy twist. Maniwala kayo, sulit na sulit kung sasadyain at hahanapin ang kainan ito. Pero ang restaurant na to, hindi na kailangan pang hanapin dahil nasa main highway at easy to spot. And the menu items speak for themselves. Dito tayo sa Dagsari Restaurant Tinadagsaan mga pagkain dito. <coughs> Sorry, pasensya na. Medyo na feel ko yung tropical vibe, local vibe. Uh, pasok na pasok dahil sa boodle fight uh, presentation. Na sikat na sikat tayo sa mga Pilipino pero yung mostly yung mga market nila dito sa ngayon ay mga foreigners. So, nakailang restaurants na lang tayo dito sa Sikihor. Usual, standard na pag-present nila pagkain ay ang kanilang poodle fight. This one is just a tad bit different. Why? We usually poodle fight, white rice, inihaw, kinilaw, seafood, etc. etc. Ito naman parang may halong paella. At yan yung simula natin. Pag tayo ay magkalaman sa ating tiyan. 
Watermelon. So, we can add it. Pag dessert lang pala yan. <laughs> Balik tayo sa putahe. To cap the night off, alam niyo ba na may artisanal local craft beer na rin dito sa isla? Titikpan natin yan. Ginagawa ko lang talaga to para sa inyong mga biyero. Tayo natin. I actually like it. I actually like it. Pano na ito? Pano na ito? Kagandahan ang mga lugar sa Sikihor, nakaaakit ng mga turista. Sa pag-usbong ng turismo, nagkakaroon ng dagdag na kabuhayan ng mga taong namumuhay dito. ang turismo ang biyaya ng likas na yaman ng Sikihor. Ang kumpanyang ito, puno ng yog ang naging punan. Gumagawa sila ng virgin coconut oil gamit ang isang patented na makina. I've been working on this project since about 2012. We make virgin coconut oil. We also make soap and uh, other, th other handicrafts. Uh, Cocoa Grove uh, brings as many tourists as they can, uh, mostly French. Uh, they'll come in a jeepney or a couple of vans, um, anywhere from 20 to 50 people at a time. And then we show them exactly how we cut open the, oak, the coconuts, how we uh, pass them into the building and grind them and weigh them and dry them and then basically squeeze the oil out and uh, that all takes less than an hour. We also buy our coconuts from the local uh, local farmers. Uh, we try to get coconuts that are 10 months to 13 months old because they got the most vitamins. Ang pinagpigaan ng yog ay naibibenta bilang desiccated coconut o kaya ay pakain sa mga alagang hayop. Ang mga reject na laman ng yog ay ginagawang kopra. Ang mga natirang bao ng yog naman ay ginagawang bags, tables at iba pang mga produkto. Mula sa virgin coconut oil, iba't ibang produkto pa ang nagagawa nila. Talaga namang walang nasasayang, no? Hanep! Saging, gabi, mani, at iba pa ang raw materials na ginagamit naman sa paggawa ng snacks at pampasalubong items dito. Actually, yung taste testing na nangyayari pagkatapos na ng tour, no? Sabi lang ko lang. Oo. Kaya ako pala niya na eh. Inabotan ko eh. Shut up. Pwede niya. Hello. Hello, hello, hello. Hello po. Ito yung... Ito yung pagawaan ko. Ito yung banana chips ko. Dito, bagong gawa yung banana chips. At saka gabi chips. 
Uh, pagkatapos nito, ito, hindi hindi ito seasonal yung banana chips. Marami ito. Kahit na araw-araw ka magluto, mm -hmm. mayroon ka makukuha dito sa City Hall. Mm -hmm. Pati yung gabi, yung taro, uh, gabi chips. Marami din. Bay, alam mo na mapansin ko lang po? Uh, yung chips yun po, mm -hmm. gabi pati yung banana. Banana. Hindi masyado matamis. Uh, kasi may sikrito yan. Uh, hindi namin ginagamit. <laughs> <laughs> Hindi namin masyado ginamita ng sugar. Mm. Honey ang nakalagay. Okay. Uh, pagkatapos ng mga banana mga chips ko, meron ako mga peanut. Iba-ibang klaseng peanut. Okay. Yung peanut crunch na with honey, nakalagay dito with honey. Mm -hmm. uh, hindi masyadong matamis. Pati peanut butter uh, po. Peanut butter, mm, peanut butter, ganun din. Walang preservatives. Puro mga organic to. Mm. Pati ito, peanut, so, peanut brittle. Uh, ang, ang dami pa. May mga ano pa kami, mga iba-ibang klaseng mga mani. Nakita ko yung lugar nyo. Mm. Malinis. Paayos. Okay, sala, salamat sa lahat. Galing, galing. <laughs> Ay, kasi importante yun sa ano, pagawa ng mga pagkain na malinis. So, so, uh, pero ang kulang lang sa inyo, hmm. quality control. Ah, yan. Quality control. <laughs> Ako na po yung mag-offer ng aking uh, services. <laughs> Ayos. Tapos. Ayos na. Ito yung uh, tinatawag nila na rimas. Kulo, kulo sa amin. Pag ngayon lang yata ako nakakita ng ganyang prutas. Oo. Oh. Ito, mas masarap to sa, ano, ang, ang iba, linalaga. Pero sa amin, ginagawa namin chips. Yang tawag namin dito, kulo chips. Uh, rimas din to sa pangalan sa Tagalog, rimas. Rimas? Oo, oh, rimas. Ano oh, nga, ito. English po. Ano po pangalan uh, niya? Bread fruit. Grapefruit? Uh, bread, bread fruit. Ah, bread fruit. Oh, ito. Bread fruit. Pagkatapos nito, lulutuin natin, gawin natin chips. Walang buto. Iba yung sa kamansi. Ang kamansi, may buto. Pero ito, wala. Walang buto. Yan. Ano po lasa niyan? Uh, masarap. Matikman natin pagkatapos natin lutuin. Okay. Uh, madali lang to Mga 20, uh, 10 to 15 minutes, no. luto na. Hindi na kadali. Um, pagkatapos, may slice. Yan. Mm. Ito, ginagata. Oh, ginagata. Ito ang sinago ulam. Uh, minamatamis lang yun. Ah, minamatamis. Um, minamatamis. Ito na lang tayo sa oh. loob mag-slice. Uh, okay. Ay, tapos na. Uh, okay. Tapos na. Tap ito na ang rimas, yung kolo chips. Uh, pwede nyo nilang tikman. Maglalagay po ba tayo ng honey, asin, o... Oh. Uh, tapos na. Ah, tapos nilalagay na. Nilalagay na, o. Oh. Nilalagay na, na pag, honey. Pagka, oh, yung honey at saka kunting sugar at saka tubig. Yung... Ang ano dito, kasi hindi pa man masyadong... Uh, sakto sa edad yung linululoto natin. Ah. Yung kulang. Hmm. Yung Usually, ano, ano ba dapat yung uh, edad? Uh, mga siguro 5 months. Five months. Ito, mga 3 months pa lang ito. Okay. Hindi pa nakahiwalay yung ano niya. Mm -hmm. oh, yung 5 year niya. Oh. Hindi pa nakahiwalay bata pa. Okay. Now, take money nyo. Hmm. Hindi masyado masarap. Masarap? Kahit bata pa, masarap. <laughs> Iba yun. Mm -hmm. Masarap. Ang sarap. Um, kapag nakapilit ako, hindi ko na alam kung nakalain ko eh. Parang pwede rin siya maging saba. Hmm. Pwede. Mm -mm. Pero ang sarap pag bagong luto na gano'n. Ang no, sarap. Yung tamis mm. lang niya, uh -huh. saktong-sakto. So pwede ito pang vegetarian talaga, no? Oo, uh, oo. Okay. Itong rimas. 
Rima. Mm. Sa amin, tinatawag na, na sa amin dito, mm. sa Bisaya, kulo. Kulo? Oo, oh, kulo. Tinatawag natin na amin dito ang kulo chips. Ang galing. Mm -mm. Okay. Mm. May ilan na rin ang magaganda ang accommodation dito sa Sikihor. Pero merong kakaibang offer tulad ng glamorous camping setup na to. Tents by the beach! And dinner under the stars! Hobbit houses o yung malilit na furnished caves naman ang tema ng resort na to. Bukod sa movie style na tulugan, meron din silang lunch with a bay view. Majestic! May kaliitan ng isla ng Sikihor. Katunayan, may ikot mo ang palibot nitong nasa halos 350 square kilometers lamang sa loob ng kalahating araw. Paikot yon, bye-bye ng main circumferential road nito. Pwede rin naman tagusin ang gitna ng Sikihor sa pamagitan ng pagibisikleta. Isang bagong atraksyon ito sa isla. 23 km ng umaatikabong aksyon. Ang bike trail ay dadaan sa gubat, sa bundok, at sa ilang mga komunidad ng rural Sikihor. Depende sa panahon kung kailan nyo ito susubuhan. Pwedeng maputik o kaya naman ay maalikabok ang trail na inyong tatahakin. Kaya be ready for anything. Bukod sa adventure and trail biking, may magandang underwater attraction din ang naghihintay. So, balita namin na yung Sikihor, it's a good place para mag-scuba dive all year round, tama ba? Opo, opo. So, sa ngayon po, uh, sa harap po natin ng resort, uh, hindi po tayo makapag-dive ngayon kasi uh, yung wind direction po is came from Habagat. So, hindi po tayo makapunta. Pero... Meron po chance tayo dito sa Sikihor na safe place for diving as well. Mm -hmm. So, makikita natin dito na wall dives, saka may chance po tayo makadive po dito. Mm -hmm. Saktong-sakto kasi katatapos lamang ng aming advanced scuba diving lessons sa Batangas. Doon, tinuruan kami ng diving skills para sa mas malalalim na dive. Matindi rin ang training nito, kaya ilang araw ang nilaan namin. Buti nilang kasama na sa package ang tulugan at pagkain. Ngayon, masusubukan na ang mga natutunan namin. Kaya na inaasahan, Napakalino ng tubig dito, kaya kitang-kita ang buhay na buhay na corals at iba't ibang species ng marine life. Kasabay namin ang isang experienced diver na kapansin-pansin gumagamit ng specialized equipment. I know what you call it. It's a rebreather. Rebreather. Closed circuit diving. Closed circuit diving. So, yeah. ibang level of diving. Yeah. But um, you, you were telling me a while ago that you 
been all over the world. Yes. Pretty much dove everywhere. I already. try. <laughs> <laughs> but uh, what did you see here in the Philippines? I mean, um, I, I, I like the diversity of the Philippines. You can, okay. um, you know, there's a lot of little small creatures and animals that you can see. Um, Which you appreciate because you're a photographer. Yeah, absolutely. Photog you know, yeah. I, I like the I like the little nudibranchs and the little mm -hmm. crabs and little fish and all that kind of stuff. You know, mm -hmm. at the same time, you can go very deep. Right. Um, there's a lot of wide-angle coral fans that you can see. Um, really, a lot of diversity within a small area, so you don't have to travel very far right. to see a lot. Right. You've been diving for how long now? 27 years. 27 years. Um, you know, what, what advice can you give to like newbies, wreck divers, or just probably advanced divers, but if you have um, advice that you can tell them on what to see, how to look? Uh, you know, the, the, the advice that I can give is the, the, the most life that you can see is really close to the bottom. So try and get as close as you can to anything that you see, right? Mm -hmm. Focus, take a light, learn how to control your buoyancy, mm -hmm. um, you know, and just enjoy diving. You know, the more you dive, the better you get at it and the more you can see. Awesome. You know, so uh, just, and, and my favorite dives are the ones I forget them underwater. Kung hindi kayo lisensyadong diver, Huwag mag-alala dahil para sa next activity natin, lakas ng loob lang kailangan. Ito ang subwing. Para itong underwater wings na pwedeng igalaw-galaw para lumubog, lumitaw at magpaikot-ikot sa ilalim ng tubig habang hihila ng isang bangka. It's not our uh, first time to try the subway. Uh, first time was probably a few years back in Anilao. But I actually almost forgot how fun it is. Uh, Siyempre, konting familiarization lang ng konti. Bangkay, mahatak sa angkala ko, you know. You know, if, if you think, if, if you're not probably the one controlling, you think the panay moves so slow, but it, it doesn't have to go too fast because para, it's the best form of snorkeling because you know you move at a really nice pace first guy diba parang okay familiarizing myself you know, all right swan dive to the best night of your life you can turtle it on already to the left and to the right so yeah at least you can see corals with a bit of speed a bit hell yeah i said Kagandahan ng ilalim ng dagat sa Sigihor ay isa sa malaking puhunan ng isla para sa turismo. Kaya pinangangalagaan ito at binabantayan ng ilang grupong voluntaryo tulad ng Paddle with a Smile. Ang Paddle with a Smile ay isang, isang kooperatiba namin. Tapos, nag-ano kami ng Fisher Fox Santuary. Tapos may, may 24 ang kaming lahat mga membro. Tapos mag-duty-duty kami, anim na tao, mag, magpunta doon, mag-duty. Tapos kung, may, kung mag-diving, nag, uh, ano kami kulikta. Kasi yung ginaprotektahan namin yung santuary namin para sa kinabukasan namin, hindi lang sa, sa amin, pa, pati pa sa yung mga anak namin, mga apo pa. Yung santuary namin, wala naman kaming uh, sahod dyan. Volunteer lang yan. Dinantayan lang namin para yung mga corals na linagyan ng mga boya, hindi na siya, hindi na mapuntaan sa mga mananagat. Parang yung isda, dami yung isda sa ano, sa sintuare. Pag mayroong mag, mag, malakaya doon, kailangan nga bawala namin kasi yung mga gasang masira, tapos yung isda hindi na papasok sa sintuare. Kahit mukhang relaxed at kalmado ang scuba diving, siguradong pagkatapos ito ay gutom na gutom ang matitupunong divers. Bukod sa katakam-takam na lunch and dinner specialties ng resort na ito, inihain nila para sa atin ng ilang putahin na pinagmamalaki nilang tatak secure. Chef, alam mo ko na bukod sa mga usual na mesa menu uh, yung 
platters. Oo, oh, yung platter na yan, di ba? Meron tayong iniyaw na pusit, meron tayong kalamares, meron tayong Sinubang isda. sinukba, kinilaw, crispy pata, fried chicken, et cetera, et cetera. Meron tayong mga dishes dito sa harapan natin na parang ngayon ko lang yata matitikman. Ito po yung, itong mga dishes na to ay ito yung kalamitang ginagamit sa mga sikuhod nun. Ito okay. po ay local. Local? Yes, local. Ano po pangalan? Ito, ito po ay? Yan ay nilagpang. Nilagpang. Ito ay manok na pinukuluan ng matagal din may malunggay. kalamulunggay. Malunggay. So, tas may luya din. Parang yes. Manghang yan. Manghang. May may so- konting sipa. Yes. Mm. Wow. Ito po yung soup na nilagpang. Tapos nun, usually manok din. Yes, manok. So, parang parang tinola. O okay. parang ganyan. Pero mas may konting may, sipa. May malunggay lang at konting okay. anghang. Hindi lang... Legit ang kanyang pagkaanghang. Sakto lang. Ito naman po. Ito ay pork sisig. I mean, ay ginag- may sago na chayote. Chayote. At ang ginagamit namin karne is yung from lechon. Oh. Yes. So, so mas may, juicy may, ito. May, meron to ano? Sago? Yes. Yan. Ito po ay yung chayote. Chayote din, mga jalapeno, Talaga. garlic and onion. Bangang din? Yes. May chili kaya yan. Jalapeno. Jalapeno? Sarap tong pampulutan. Yes. Mm. Okay. Masarap. Masarap, masarap. <laughs> Yung gulay naman po. Ito, ito ang pinaka-local sa lahat. Ito ay yung lauoy sa baroto ang tinatawag. Lauoy? Oh, yes, lauoy. Mm. Ito ay may sagong kalabasa, talong, beans at yung pinakamin is ang malunggay. Malunggay din. Yes. Ito. Alaman kung... Anong lasa? Oo. Chef, salamat po ah. Alangan naman. Malinis. Yes. Yun yung... Local quali- po talaga yan. May mm-hmm. farm po kami doon sa... Sa tabi doon. Sa bilang. Yes. Amin lang talaga yan. So, yung kalabasa, yung malunggay. Talong at yung beans. Talong, pati yes. yung beans. Diyan yung kinukot. Pag higob mo parang... Ayun eh, ko, yun yung madidescribe ko yes. parang malinis. You know? Refreshing. Dagan din aroma yung tanglan. May aroma din. Sumikat na din ang Bicol sa kanilang mahang, mahang na panlasa eh. No, dito yes. naman sa Sikor, meron bang kakaibang panlasa din? Maanghang din ba? Hindi. Matamis? Maalat? Dito eh, tama lang. Tama, tama lang, lang. lang yung pagkaanghang. Dahil hindi lahat ng tao is gusto yung maanghang mm. talaga. Ang amin lang is, for all the, para sa mga lahat ng tao is pantay. pantay Kung gusto nilang yung maanghang, yung dagdagan natin na sili. Kasi naalala ko eh, pinuntahan namin ito mga... 3-4 years ago yata. Tapos finiture namin dahil... Di ba yung dati? Kababalagahan. Oo. Oh. Ano ba <laughs> Hindi yan totoo. Hindi, yeah, actually nakakatawa <laughs> dahil... <laughs> dahil sa rason na yun... Maraming tao. Na, oo, oh, nag-curious yung mga tao initially. Tapos pumunta sila dito. Pero ngayon, para iba rin vibe, no? Hmm? Wala na yun. Wala na yung mga kababalagahan. Hmm. Dito lang sa scare is maraming turista dahil sa tahimik ang lugar. Matapos magpakabusog, mainam maglakad-lakad o mamasyal sa iba pang mga lugar sa Secure Horror. Gaya ng Giwanon Spring Park. Isang mangrove forest area na nilagyan ng tulay na kahoy at mga lugar na pahingahan. Pwedeng mamasyal, pwede rin matulog, walang restaurant o tindahan dito kaya mainam na magbaon. Isa pa sa mga natatagong sikreto ng Sigihor ay ang Sinungkalan Lake. Isang maliit na lawa na maaring pagliguan. Medyo maginaw ng bumisita tayo, Dejeros, kaya hindi muna akong swimming. <laughs> Where are you guys from? Netherlands. Netherlands? Yes. And, and, and uh, is it your first time here in the Philippines? Yes. Yeah? yeah? yeah. Yes. Oh, why choose Sigihor? Um, well, we heard and uh, read about it a lot, and it was really a really beautiful island. So. Right. You guys also talk about Palawan. 
yes. of Cars, yes. yeah. uh, Cebu. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, what's so different about Tiki Hor? Um, well, what we read and what, well, for now seems to be the case is that there, it's not that touristy so far. Right. And that uh, right. the atmosphere here is quite chill, chill. relaxed. Yes, and yes, yes, yes. Well, a lot of local people, yeah. a good mix of local and tourists. Yeah. So that's nice, yeah. We've mm. been that's in uh, Bohol before. And it's quite uh, busy. Yeah, yeah, busy. Very touristic, right. a lot of uh, resorts. Mm -hmm. So a lot of, yeah, it's totally different with this. Right, right. It's, bit, uh, it's still a pretty quiet place, yeah? Yes, yeah, for example, cozy. this place. Yeah, it's our first time as well. Like, I mean, we, we, yeah. we got here probably five minutes earlier. Yeah. But, and then actually in just a few minutes, we're just waiting for the alligator to pop up. <laughs> <laughs> no, yeah, yeah. No, you're yeah. <laughs> it is nice, yeah. It's awesome. Yeah. Ang isla na si Kihor, tahimik, maganda hindi pa masyadong commercialized. Ironically, ang pagiging madalang ng mga turista sa isla na nga parahil ang pinakamalaking come-on ng Sikihor. Pero ngayon, unti-unti nang yumayabong ang industriya ng turismo. Kasabay nito, unti-unti na rin dumarami ang dumarayo sa islang ito. Sana, kasabay ng kanilang pagsikat at pagunlad, mapanatili nila ang likas na ganda at kalinisan ng isla.